ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കേരള ലിമിറ്റഡ് വാസ് രജിസ്റ്റേഡ് വിത്ത് എ നോമിനൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഷെയറിൻ്റെ നോമിനൽ ഓർ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് പബ്ലിക്കിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ തേർട്ടി അലോട്ട്മെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് കോള് ബാലൻസ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ മന്ത്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്ലിക്കേഷനും മുപ്പത് അലോട്ട്മെൻറ്റും ഇരുപത് ഫസ്റ്റ് കോളും ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും നൂറിലേക്ക് ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ബാക്കി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോള് എമൗണ്ട് ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സിനാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഫോർ തൗസൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണോ അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണോ ഏതാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഫോർ തൗസൻഡേ ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ താഴെയാണ് അല്ലേ ലെസ് ദാൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്നാണ് പറയണത് ഇനി ഓൾ മണി അപ് ടു അലോട്ട്മെൻറ്റ് വോ ഡ്യൂലി റിസീവ്ഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയിലൊന്നും മണി റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല എന്താണോ ഡ്യൂ ആയത് ഇട്ടുള്ളത് അതന്നെ റിസീവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണ് പറയണത് പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോൾ എ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഓൺ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഡിഡ് നോട്ട് പേ ദി ഫസ്റ്റ് കോൾ But he paid it with final call. That is, the application, allotment, and time, and the adjustment is not available. Now, what is it? Where is it? First call in the time. No. So, first call is due. We are not due. We are not due. That is, due is not due. We are not due. We are not due. പ്രോബ്ലം ഇല്ല സാധാ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോർമലി എഴുതുക അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക പക്ഷെ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസിൻ്റെ മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി പേ ചെയ്യുന്നില്ല അറിയോ ഏതെങ്കിലും കോളിൻ്റെ മുകളിലോ അല്ല അലോട്ട്മെൻറ്റോ പേ പേ ചെയ്യാത്ത സിറ്റുവേഷന് പറയുന്ന പേരാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ അതായത് നൂറ് ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ ടൈമിൽ അരിയർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതണം ഇനി ബട്ട് ഹി പേഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഫൈനൽ കോൾ ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ സമയത്താണ് അയാൾ അടയ്ക്കാതിരിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ സെക്കൻഡ് കോളിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ നൂറ് ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി അയാൾ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോളിൻ്റെ ടൈമിൽ കിട്ടുന്ന ടൈമിൽ അതായത് പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ വേറെ ഷെയർ ഹോൾഡർ അനദർ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഹു വാസ് അലോട്ടഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഷെയർസ് പേഡ് ദം അപ്പ് ഇൻ ഫുൾ അതായത് ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ഫുള്ളായിട്ട് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സെക്കൻഡ് കോളും അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് അലോട്ട്മെൻറ്റും സോറി ആപ്ലിക്കേഷനും അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലേ നൂറ് ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ഡ്യൂ വരുത്തുന്നുണ്ട് അതായത് ഫോൾട്ട് വരുത്തുന്നുണ്ട് പേ ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ നൂറ്റി അൻപത് ഷെയറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കോളും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ സമയത്ത് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അപ്പോൾ കോൾസ് ഇൻ അരിയറും കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഇതെങ്ങനെയാണ് എൻട്രീസ് എഴുതുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ജേണലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് ഡേറ്റ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ദൻ രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം എൽ എഫ് രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം ഫസ്റ്റ് നോക്കൂ എങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടുന്ന എൻട്രി എന്താ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ ഫോർ തൗസൻഡ് ഷെയർ
ആപ്ലിക്കേഷനും അലോട്ട്മെൻറ്റും ഫസ്റ്റ് കോളും സെക്കൻഡ് കോളും ഒക്കെ കണ്ടാൽ മതി ഫോർ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ലാക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് വൺ ലാക്ക് തന്നെ ചേഞ്ച് ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആവുന്നത് ഡ്യൂ ആവുന്ന എൻട്രി ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സെയിം ഫോർ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ റുപ്പീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇത് കിട്ടുന്ന എൻട്രി അടുത്തത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷനിലും കുഴപ്പമില്ല അലോട്ട്മെൻറ്റിലും നോർമലി എന്താണോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ പ്രത്യേകം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇനിയാണ് ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ ടൈമിലാണ് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അതും കിട്ടുന്ന ടൈമിൽ ഒരിക്കലും ഡ്യൂ ആവുന്ന സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ ഈ നൂറ് ഷെയറിൻ്റെ മുകളിലും നൂറ്റി അൻപത് ഷെയറിൻ്റെ മുകളിലും ഒന്നും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡ്യൂ ആവുന്നത് സാധാ നമ്മൾ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഡ്യൂ ആവുന്ന എൻട്രി എന്താണ് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനിയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് നോക്കി നോക്കൂ കിട്ടുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി സാധാരണ എന്താ നമ്മൾ എഴുതാറ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഇനി ഇവിടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് കോൾ അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നൂറ്റി അൻപത് ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് കോളും കൂടി അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും അഡ്വാൻസ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എഴുതുക ടു കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ അക്കൗണ്ട് വരാത്തത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഈ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് എഴുതുന്നില്ല നമ്മൾ എമൗണ്ടിലാണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അഡ്വാൻസിന് സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് വേണം പക്ഷെ അരിയർ നമ്മൾ എമൗണ്ടിലാണ് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഡ്യൂ ആവുന്നത് നാലായിരം ഷെയറിൻ്റെ മുകളിലാണ് പക്ഷേ ഈ നാലായിരം ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നാലായിരം ഷെയറിൽ കിട്ടുന്നില്ല നേരം വെച്ച് നൂറ് ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരാൾ അടച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഈ നാലായിരത്തിന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം നൂറ് ഷെയർ കുറയ്ക്കണം കാരണം നൂറ് ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ നാലായിരം ഫുള്ളും ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ നൂറ് ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരാൾ പേ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നാലായിരത്തിന് നൂറ് കുറയ്ക്കുക അപ്പം എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് തൊള്ളായിരം ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി അതായത് മൂന്ന് തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ മുകളിലെ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ പ്ലസ് ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരാൾ സെക്കൻഡ് കോളും കൂടി എപ്പോൾ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ ടൈമിൽ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ സെക്കൻഡ് കോൾ എമൗണ്ട് എത്രയായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ അതായത് ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ സമയത്ത് നൂറ് ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരാൾ അടയ്ക്കാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് മൂന്ന് തൊള്ളായിരം ഇൻറ്റു ഇരുപത് നാലായിരത്തി നൂറ് കുറച്ചിട്ടാണ് മൂന്ന് തൊള്ളായിരം ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി ഇനി ഈ ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ ടൈമിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് കോൾ മണിയും കൂടി അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കോൾ മണിയാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി ടു ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് തൊള്ളായിരം ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബാക്കി വരുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ്
ഷെയർസ് ആണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ നൂറ്റി അൻപത് ഷെയർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നൂറ്റി അൻപത് ഷെയറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കോളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എഴുതേണ്ട അത് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നൂറ്റി അൻപത് ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ സെക്കൻഡ് കോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ കുറയ്ക്കണം ഫോർ തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ഷെയറിൻ്റെ മുകളിലെ സെക്കൻഡ് കോൾ മണി ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്പീസ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ കാരണം നൂറ്റി അൻപത് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് നൂറ് രൂ സോറി നൂറ് ഷെയറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി അടയ്ക്കാത്ത ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് കോളിൻ്റെ സമയത്ത് സെക്കൻഡ് കോൾ പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ അടയ്ക്കാത്ത ഫസ്റ്റ് കോളും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എടുക്കാത്ത ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോളിൻ്റെ ആണ് അല്ലേ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത ആൾ അടയ്ക്കാത്തത് എത്ര ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി ആയിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ ടോട്ടലി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് സെക്കൻഡ് കോളിൻ്റെ ടൈമിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ടു ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സെക്കൻഡ് കോളിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഫസ്റ്റ് കോൾ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പോലും അത് ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ടു ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് എഴുതുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് കോളിലേക്ക് മാത്രം പോകുന്നത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ കോൾസിന് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ കോൾസിന് അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ശരിക്കും ഈ കോൾസിന് അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കൂ ഇവിടെ കോൾസിന് അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് കോൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ നൂറ്റി അൻപത് ഇവിടെ നോക്കൂ സെക്കൻഡ് കോൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപയെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള നൂറ്റി അൻപത് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അത് അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് എങ്ങോട്ട് മാറ്റണം സെക്കൻഡ് കോൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണം ആ എൻട്രിയാണ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റോ ടു ഷെയർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇനി ഇത് കോൾസ് ഇൻ അരിയറും കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ കോൾസ് ഇൻ അരിയറും കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസും വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയില്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷേ കമ്പൽസറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കോൾസിന് അരിയറും കോൾസിന് അഡ്വാൻസും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി പേ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇനി അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ കോൾസിൻ അരിയറിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും കോൾസിൻ അഡ്വാൻസിന് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജും ഇതിൻ്റെ കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല അതിന് അതിൻ്റെ താഴെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് ചെയ്യും റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ റേറ്റിന് ചെയ്താൽ മതി ഇനി റേറ്റ് തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൾസിൻ അരിയർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കോൾസിൻ അഡ്വാൻസ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജും ആണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി സൺട്രി മെമ്പേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റോ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസിൻ അരിയർ ഇനി കോൾസിൻ അരിയർ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് അരിയർ വന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര ഷെയറിൻ്റെ മുകളിലാണ് നൂറ് ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് കോൾ മണിയാണ് അടയ്ക്കാത്തത് അല്ലേ നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇനി അതിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ത്രീ മന്ത്സിനാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ത്രീ മന്ത്സിൻ്റെ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് ടോട്ടൽ മന്ത്സ് ആണ് ട്വൽവ് അങ്ങനെയാണ് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് കോൾസിൻ അഡ്വാൻസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ